হাই এভরিওয়ান আমি উজ্জ্বল শুক্র কুটিয়েন্সের এই ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব কীভাবে আমরা ওয়েব পেজের মধ্যে লগ ইন উইথ গুগল বটন অর সাইন আপ উইথ গুগল বটনকে কীভাবে ক্রিয়েট করতে পারি তার জন্য প্রথমে আমাদের একটি ক্লায়েন্ট আইডি এবং একটি সিক্রেট কিকে ক্রিয়েট করতে হবে তার জন্যে আমাদের প্রথমে যেতে হবে গুগল ক্লাউড প্ল্যাটফর্মের মধ্যে তার ইউআরএলটি হল কনসুল ডট ক্লাউড ডট গুগল ডট কম তো আমরা গুগল ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম বটনটির মধ্যে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখতে পারবো যে গুগল ক্লাউডের একটি পেজ ওপেন হয়ে গেছে এই পেজটির মধ্যে প্রথমে হেরিং আছে গ্যাস স্টার্টেড উইথ গুগল ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম এবং এর মধ্যে একটি ট্রাই ফর ফ্রি বটন আছে তো আমরা ফ্রিতে ট্রাই করার জন্য অর্থাৎ ফ্রিতে আমাদের গুগলের ক্রেডেন্সিয়াল ক্রিয়েট করার জন্য এই ট্রাই ফর ফ্রি বটনটিতে ক্লিক করব তাহলে দেখতে পারবো যে একটি পপ আপ বক্স উঠে এসেছে তো যেহেতু আমরা তাদের প্ল্যাটফর্মের মধ্যে নিজের ক্রেডেন্সিয়াল ক্রিয়েট করবো তো আমাদের তাদের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন মানতে হবে তো আমি এখানে প্রায় ক্লিক করে কনফার্ম করে দিলাম গুগল এই সার্ভিসটিকে নাইনটি ডেজের জন্য ফ্রিতে দিয়ে থাকে যার ওয়ার্থ হলো থ্রি হান্ড্রেড ডলার তো আমরা যদি আমাদের কোনো বিজনেস পারপাসের জন্য এই সার্ভিসটিকে ইউজ করতে চাই অর্থাৎ আমরা যদি আমাদের কোনো ওয়েব পেজের মধ্যে অলমোস্ট অল টাইমের জন্য লগ ইন উইথ গুগল বটনকে অ্যাড করতে চাই তো আমাদের এটি মেনি টাইমসের জন্য দরকার লাগবে অলমোস্ট থ্রি অর ফোর ইয়ার যতদিন আমাদের আমাদের বিজনেস থাকবে ওর আমাদের ওয়েবসাইট থাকবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের এই সার্ভিসটি দরকার পড়বে তো তার জন্য আমাদের গুগল থেকে তার জন্য সাবস্ক্রিপশন নিতে হবে তো যেহেতু আমরা এই সার্ভিসটির মাধ্যমে এখানে দেখবো যে কী করে আমরা লগ ইন উইথ গুগল বটনকে অ্যাড করতে পারি তাই আমি এখানে ফ্রি ট্রায়ালটি নিয়ে নিলাম তো প্রথমে আমাদের একটি প্রজেক্টে ক্রিয়েট করতে হবে তার জন্য আমি সিলেক্ট এ প্রজেক্ট বটনের মধ্যে ক্লিক করে নিলাম তাহলে দেখতে পারবো যে নতুন একটি পপ আপ বক্স উঠে এসেছে যার মধ্যে আমরা যদি এখানে কোনো পূর্বে প্রজেক্ট ক্রিয়েট করা থাকে তো এখানে শো করবে এবং তার কর্নারে একটি বটন আছে নিউ প্রজেক্ট ওই বটনের মধ্যে ক্লিক করে আমরা নতুন কোনো প্রজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারব তো আমরা যদি এখানে নিউ প্রজেক্ট বটনের মধ্যে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পারবো যে নতুন একটি পেজ ওপেন হয়ে গেছে যার উপর দেওয়া আছে যে আমাদের এখানে টোটাল বারোটি প্রজেক্ট আমরা ক্রিয়েট করতে পারবো এই বারোটি প্রজেক্টের মধ্যে এটি আমাদের ফার্স্ট প্রজেক্ট তো এরপরে আমরা আরও এগারোটি প্রজেক্টে ক্রিয়েট করতে পারবো তো এখানে প্রথম ফিল্ডের মধ্যে দেওয়া আছে প্রজেক্টের নেম আমরা এখানে প্রজেক্টের নাম কি নাম দেব সেটি আমরা এখানে রাখব তো যেহেতু আমি এই প্রজেক্টটিকে গুগল লগ ইন বটনের জন্য ক্রিয়েট করছি তাই আমি এই প্রজেক্টটির নেম ফিল্ডের মধ্যে নেম দিয়ে দিলাম লগ ইন উইথ গুগল এবং এই প্রজেক্টটির ক্রিয়েট বটনের মধ্যে ক্লিক করে দিলাম তাহলে দেখতে পারবো আমরা যে এই নতুন প্রজেক্টটি ক্রিয়েট করেছি সেটি ওয়েব পেজের রাইট সাইডের কর্নারের মধ্যে শো হচ্ছে এখন এই প্রজেক্টটির নেম এর নিচে আমরা দেখতে পারবো যে সিলেক্ট প্রজেক্ট একটি বটন আছে এই বটনের মধ্যে ক্লিক করে আমরা প্রজেক্টটিকে সিলেক্ট করব এখন ওয়েব পেজের লেফট সাইডের যেই মেনুটি রয়েছে তার মধ্যে থেকে এপিএস অ্যান্ড সার্ভিসেস বটনের মধ্যে যদি আমরা কার্সরটি কিনি তাহলে দেখতে পারবো যে একটি সাব মেনু ওপেন করে নেব এবং ওই সাব মেনুর মধ্যে অথ কনসার্ন স্ক্রিন যে বটনটি রয়েছে তার মধ্যে আমাদের ক্লিক করতে হবে আমরা যদি এই সাব মেনুর অথ কনসার্ন স্ক্রিন বটনের মধ্যে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পারবো যে নতুন একটি পেজ ওপেন হয়ে গেছে এখানে আমাদের অথ কনসার্ন স্ক্রিনের ইউজার টেপকে ফিল করতে হবে আমি এখানে দিয়ে দিলাম এক্সটার্নাল যাতে করে আমরা এই প্রজেক্টটি বাইরে থেকেও অ্যাক্সেস করতে পারি তো তারপর আমরা দেখতে পারবো যে নতুন একটি পেজ ওপেন হয়ে গেছে যার মধ্যে আমরা যেই অ্যাপ্লিকেশনটি ক্রিয়েট করছি তার ইনফরমেশান দিতে হবে যেমন এখানে প্রথম আছে আমরা অ্যাপ্লিকেশনের নাম কী রাখব তার জন্য আমরা অ্যাপ্লিকেশন যে কোনো একটি নাম রাখতে পারি মনে রাখতে হবে যে আমাদের এই অ্যাপ্লিকেশনের নামটি যাতে একটি ইউনিক হয় না হলে এই অ্যাপ ইনফরমেশনের এই স্টেপটি সাকসেস হবে না এবং আমরা নেক্সট স্টেপে যেতে পারবো না এই অ্যাপ নেম ইনফুট ফিল্ডের নিচে আমরা দেখতে পারবো যে আরও একটি ইনফুট ফিল্ড রয়েছে যা হলো ইউজার সাপোর্ট ইমেল অ্যাড্রেসের ইনফুট ফিল্ড যার মধ্যে আমাদের একটি ইমেল অ্যাড্রেস দিতে হবে তো আমরা যখন এই পেজটির একটু নিচে আসবো তাহলে দেখতে পারবো যে ডেভেলপার কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশনের একটি ইনফুট ফিল্ড রয়েছে যার মধ্যে আমরা একটি ইমেল অ্যাড্রেসকে রাখবো আমরা চাইলে পূর্বের ইমেল অ্যাড্রেসটি এখানে রাখতে পারি অথবা নতুন ইমেল অ্যাড্রেসও দিতে পারি তো এখন যদি আমরা সেভ এন্ড কন্টিনিউ বাটনের মধ্যে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পারবো যে আমরা এই স্টেপটি পার হয়ে নতুন একটি স্টেপে চলে এসেছি তো আমরা এখানে দেখতে পারলাম যে আমরা আমাদের এখানে একটি এরর মেসেজ শো হচ্ছে তো আই থিঙ্ক এটা আমাদের অ্যাপ নেমের জন্য হচ্ছে তো আমরা যদি এখানে অ্যাপ
তো এখন আমাদের আর এই ফিল্ডের মধ্যে কোনো চেঞ্জেস করতে হবে না আমাদের আবার সেভ ইন কন্টিনিউ বটনের মধ্যে ক্লিক করতে হবে তারপর দেখতে পারবো যে আমরা তৃতীয় স্টেপে চলে এসেছি তো আবারও আমাদের সেভ ইন কন্টিনিউ বটনের মধ্যে ক্লিক করতে হবে এখন আমরা লাস্ট অর সামারি পেজ থেকে ব্যাক টু ড্যাশবোর্ড বটনের মধ্যে ক্লিক করে আমরা ড্যাশবোর্ডের মধ্যে চলে যাব এখন আমাদের গুগলের ক্রেডেন্সিয়ালকে ক্রিয়েট করতে হবে অর্থাৎ ক্লায়েন্ট আইডি এবং সিক্রেট কিকে ক্রিয়েট করতে হবে তার জন্য আমি ক্লিক করে দেব মেনুর মধ্যে যেই ক্রেডেন্সিয়াল বটনটি রয়েছে তার মধ্যে তো আমি যদি মেনুর মধ্যে থাকা ক্রেডেন্সিয়াল বটনটির মধ্যে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পারবো যে নতুন একটি পেজ ওপেন হয়ে গেছে যার মধ্যে ওই ওয়েব পেজের একদম টপ সাইডে থাকা ক্রিয়েট ক্রেডেন্সিয়ালের বটনের মধ্যে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে দেখতে পারবো যে একটি মেনু ওপেন হয়ে গেছে যার মধ্যে আমি অত ক্লায়েন্ট আইডির মধ্যে ক্লিক করে দেব তাহলে এই অত ক্লায়েন্ট আইডি বটনের মধ্যে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে দেখতে পারবো যে অত ক্লায়েন্ট আইডির নতুন একটি পেজ ওপেন হয়ে গেছে যার মধ্যে প্রথমে রয়েছে একটি অ্যাপ্লিকেশন টাইপের ড্রপ ডাউন মেনু তো তার মধ্যে থেকে আমরা কোন টাইপের ওয়েব পেজের জন্য ওর কোন টাইপের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আমরা এই আমাদের গুগলের অত ক্লায়েন্ট আইডির ইউজ করছি তার টাইপ দিতে হবে যেমন আমি এখানে সিলেক্ট করব ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনকে যেহেতু আমি এই অথ ক্লায়েন্ট আইডিটি আমি ইউজ করব একটি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের জন্য এই অ্যাপ্লিকেশন টাইপটি সিলেক্ট করলে দেখতে পারবো যে এর নিচে একটি ইনপুট ফিড চলে এসেছে যার মধ্যে আমাদের নেম দিতে হবে অর্থাৎ আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের নেম দিতে হবে তো আমরা চাইলে পূর্বে আমরা যেই নেমটি ইউজ করেছিলাম সেটি এখানে দিতে পারি অথবা আমরা নতুন কোনো নামও দিতে পারি তো আমি এখানে পূর্বের নেমটি দিয়ে দিলাম যেমন কোডিং এক্স গুগল লগ তার একটু নিচে যখন আমরা আসব দেখতে পারব যে এখানে একটি অথরাইজড রিডাইরেক্ট ইউআরএল বলে একটি পোর্শন আছে যার মধ্যে আমাদেরকে একটি ইউআরএলকে অ্যাড করতে হবে বেসিক্যালি এই ইউআরএলটি হবে আমরা কোন পেজের মধ্যে লগ ইন বটনটিকে দেখাতে চাই অর্থাৎ লগ ইন উইথ গুগল বটনটিকে দেখাতে চাই আমরা যেই ইউআরএলের মধ্যে লগ ইন উইথ গুগল বটনটিকে দেখাতে চাই ওই ইউআরএলের লোকেশনটিকেই এই অথরাইজড রিডাইরেক্ট ইউআরএল পোর্শনের মধ্যে দিতে হবে যেমন আমি এখানে একটি ওয়েব পেজ ওপেন করে নিলাম যার মধ্যে একটি অ্যাঙ্কার টিকের ভিতরে একটি টেক্সট আছে লগ ইন উইথ গুগল এখন আমি যদি এই পেজের মধ্যে লগ ইন উইথ গুগল বটনকে অ্যাড করতে চাই তবে আমাদের অথরাইজ রিডাইরেক্ট ইউআরএলের মধ্যে এই পেজের লোকেশন অর্থাৎ এই পেজের ইউআরএলকে দিতে হবে যেমন আমি এখানে ইউআরএলটিকে কপি করে এই অথরাইজ রিডাইরেক্ট ইউআরএলের মধ্যে পেস্ট করে দিলাম এবং ক্রিয়েট বটনের মধ্যে ক্লিক করে দিলাম তাহলে দেখতে পারবো যে একটি পপ আপ বক্স উঠে এসেছে এবং ওই পপ আপ বক্সের মধ্যে একটি ক্লায়েন্ট আইডি এবং একটি সিক্রেট কি রয়েছে যেই ক্লায়েন্ট আইডি এবং সিক্রেট কি সাহায্যে আমরা লগ ইন উইথ গুগল অথবা সাইন আপ উইথ গুগল বটনকে ক্রিয়েট করব যার সাহায্যে কোনো ইউজার কোনো একটি ওয়েবসাইটের মধ্যে সাইন আপ করতে পারবে তার জিমেল অ্যাকাউন্টের ইনফরমেশান দ্বারা এই সাইন ইন উইথ গুগল বটন আর সাইন আপ উইথ গুগল বটনকে ক্রিয়েট করার জন্য আমাদের একটি ব্যান্ডর ফোল্ডারও দরকার পড়বে এবং কিছু পিএইচপি ফাইলেরও দরকার পড়বে যে ফাইলগুলো এবং যেই ব্যান্ডার ফোল্ডারটি আমি গিটাবের একটি লোকেশনের মধ্যে রেখেছি যার লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেব আপনারা চাইলে এই ব্যান্ডার ফোল্ডারটি গুগলের অন্য কোনো লোকেশন থেকেও ডাউনলোড করতে পারেন কিন্তু আমার এই গিটাবের মধ্যেও এই ব্যান্ডার ফোল্ডারটি রয়েছে তার সাথে আরও তিনটি ফাইল রয়েছে পিএইচপির একটি হলো কনফিক ফাইল একটি হলো ইন্ডেক্স ফাইল এবং অন্যটি হলো লগ আউট ফাইল আপনারা যদি গিটাবের এই লোকেশন থেকে গুগল উইথ লগ ইনের এই প্রজেক্টটিকে ডাউনলোড করেন এবং ওই ডাউনলোড করা জিপ ফাইলটিকে এক্সট্রাক্ট করেন তাহলে দেখতে পারবেন যে ওই এক্সট্রাক্ট করা ফাইলটির ভিতর একটি জিপ ফাইল রয়েছে যার নাম হলো লগ ইন আন্ডারস্কোর গো এই লগ ইন আন্ডারস্কোর গো হলো লগ ইন উইথ গুগলের এক্সাক্ট প্রজেক্টে যার ভিতর একটি ব্যান্ডার ফোল্ডার রয়েছে এবং তিনটি পিএইচপি ফাইল রয়েছে যা হলো একটি হলো কনফিক ডট পিএইচপি একটি হলো ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি এবং অন্যটি হলো লগ আউট ডট পিএইচপি তো এখান থেকে আমি ব্যান্ডার ফাইলটিকে কপি করে নেব এবং আমরা নতুন করে দেখব কীভাবে আমরা লগ ইন গুগল বটনটিকে ক্রিয়েট করতে পারি এখানে আমি অল এক্সট্রা ফাইলস ফোল্ডারের ভিতর লগ ইন আন্ডারস্কোর গো ফোল্ডারের ভিতর একটি ওয়েব পেজ ক্রিয়েট করব যার মধ্যে আমি একটি লগ ইন উইথ গুগল বটনকে রাখবো যার সাহায্যে ইউজার তার ইমেল আইডি দ্বারা লগ ইন করতে পারবে ওর সাইন আপ করতে পারবে আমাদের ওয়েবসাইটের ভিতর এখানে যদি আমি অল এক্সট্রা ফাইলস ফোল্ডারের ভিতর লগ ইন আন্ডারস্কোর গো ফোল্ডারের ভিতর যাই তাহলে দেখতে পারবো যে এখানে একটি ব্যান্ডার ফোল্ডার আছে 
এবং তার সাথে একটি ইন্ডেক্স ডট পিএসপি ফাইল আছে যার ভিতর কিছু বেসিক এস টেমেলের কোড আছে যার মধ্যে লগ ইন উইথ গুগল বাটনের অ্যাঙ্কাটিকটি রয়েছে তো আমরা যদি কোনো লোকাল হোস্টের মধ্যে ওর লাইভ সার্ভারের মধ্যে লগ ইন উইথ গুগল বাটনকে অ্যাড করতে চাই তবে আমাদের সিস্টেমের মধ্যে কম্পোজার ইনস্টল থাকতে হবে তো আমরা এখন চেক করে নিই যে আমাদের এই সিস্টেমের মধ্যে কম্পোজার ইনস্টল আছে কিনা তার জন্যে আমরা সিএমডিকে ওপেন করব এবং ওই সিএমডির মধ্যে চেক করব কম্পোজার তো যদি আমাদের এই সিস্টেমের মধ্যে কম্পোজার ইনস্টল থাকে তবে ওই কম্পোজার শো হবে না হলে আমরা আমাদের সিস্টেমের মধ্যে কম্পোজারকে ইনস্টল করব তো আপনারা এখানে দেখতে পারবেন যে সিএমডির মধ্যে শো হচ্ছে যে আমার এই সিস্টেমের মধ্যে কম্পোজার ইনস্টল আছে তো আমাকে আর এই সিস্টেমের মধ্যে কম্পোজারকে ইনস্টল করতে হবে না তো যেহেতু আমার এই সিস্টেমের মধ্যে পূর্বে থেকেই কম্পোজার ইনস্টল আছে তো এখন চলুন আমরা দেখে নিই যদি আমার সিস্টেমের মধ্যে কম্পোজার না ইনস্টল থাকতো তবে আমরা এটাকে কী করে ইনস্টল করতাম কম্পোজারকে ইনস্টল করার জন্য আমাদের গুগল সার্চ বারের মধ্যে প্রথমে লিখতে হবে কম্পোজার ডাউনলোড তাহলে দেখতে পারবো যে কম্পোজার ডাউনলোডের অনেকগুলো অপশন চলে এসেছে সেখানে এসে আমরা কম্পোজার যেই অপশনটি রয়েছে তার মধ্যে ক্লিক করব তাহলে দেখতে পারবো যে আমরা কম্পোজারের ডাউনলোডের যে পেজটি আছে সেটি ওপেন হয়ে যাবে সেখান থেকে আমরা ডাউনলোড যে বটনটি আছে তার মধ্যে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখতে পারবো যে নতুন একটি পেজ ওপেন হয়ে গেছে তার মধ্যে আমাদের কী কীভাবে কম্পোজারকে ইনস্টল করতে হবে তার প্রসেস দেওয়া আছে যেমন আমরা এখানে কম্পোজারকে ডট ইএক্সি ফাইলের সাহায্যে ডাউনলোড করে ইনস্টল করতে পারি অথবা কমন লাইনের সাহায্যে আমরা কম্পোজারকে ইনস্টল করতে পারি তো এখন যদি আমি ডট ইএক্সি ফাইলের মধ্যে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পারবো যে কম্পোজারের যে ফাইলটি আছে সেটি ডাউনলোড হয়ে যাবে তো যেহেতু আমি পূর্বে আমার সিস্টেমের মধ্যে কম্পোজারকে ইনস্টল করে রেখেছি তাই আমি আর পুনরায় আমার সিস্টেমের মধ্যে এই কম্পোজারকে ইনস্টল করছি না তো আপনারা যদি এই কম্পোজারটিকে ওপেন করেন তাহলে দেখতে পারবেন যে একটি সেট অপশন আসছে তো সেখান থেকে নেক্সট ক্লিক করে এই কম্পোজারটিকে অতি ইজিতেই সিস্টেমের মধ্যে ইনস্টল করে নিতে পারবেন তো এখন চলুন আমরা আমাদের নেক্সট অ্যাপের মধ্যে চলে যাই যে আমরা এখন কীভাবে আমাদের এই গুগল লগ ইন বটনটিকে অ্যাড করব আপনারা এখানে দেখতে পারবেন যে এখানে জি লগ ইন ডট পেনজি নামে একটি পেনজি ফাইল রয়েছে যার ভিতর একটি লগ ইন উইথ গুগলের ইমেজ রয়েছে তো আমরা এখানে আমরা যেই লগ ইন উইথ গুগলের বটনটি ক্রিয়েট করবো তার মধ্যে কোনো ট্যাক্স না দিয়ে ওই ইমেজটিকে ইউজ করব যদি আমি এখানে আইএমজি ট্যাগের সাহায্যে ওই ইমেজটিকে ইউজ করি তাহলে দেখতে পারবো যে আমাদের এখন যে ওয়েব পেজের বিউটি শো হবে সেটি প্রপার একটি লগ ইন উইথ গুগল ওয়েবসাইটের প্রপার ভিউ শো হচ্ছে এখন এই লগ ইন আন্ডারস্কোর গো ফোল্ডারের ভিতর আমরা কনফিক ডট পিএসপি নামে একটি ফাইলকে ক্রিয়েট করব এবং ওই ফাইলের ভিতর আমরা যে কোডটিকে রাখব সেটি আমরা নেব গিট আপের লগ ইন আন্ডারস্কোর গো ফোল্ডারের ভিতর যে কনফিক ডট পিএসপি নামে ফাইলটি রয়েছে সেই ফাইল থেকে তো আমি এখানে গিট আপটি ওপেন করে নিলাম সেখানে কনফিক ডট পিএসপি ফাইল থেকে পিএসপির ফাইলটিকে কপি করে আমাদের লোকাল হোস্টের কনফিক ডট পিএসপি ফাইলের ভিতর রেখে দিলাম এই কনফিক ডট পিএসপি ফাইলটির প্রথমে সেশনকে কল করা হয়েছে তারপর গুগল ক্লায়েন্ট লাইব্রেরিকে কল করার জন্য ব্যান্ডারের ভিতর ওটলোড ডট পিএসপি নামে একটি পিএসপি ফাইলকে অ্যাড করা হয়েছে তারপর গুগল অ্যাপেকে কল করার জন্য ডলার গুগল আন্ডারস্কোর ক্লায়েন্ট নামে একটি অবজেক্ট ক্রিয়েট করা হয়েছে তারপর ডলার গুগল আন্ডারস্কোর ক্লায়েন্ট অবজেক্টের ভিতর আমরা যে অদ টু পয়েন্ট ও ক্লায়েন্ট আইডি এবং সিক্রেট কীগুলো ক্রিয়েট করেছিলাম এইগুলোকে সেট করতে হবে যেমন এখানে সেট ক্লায়েন্ট আইডি ফাংশনের ভিতর আমাদের প্রথমে রাখতে হবে অদ টু পয়েন্ট ও এর ক্লায়েন্ট আইডির বিলু এবং সেট ক্লায়েন্ট সিক্রেট ফাংশনের ভিতর আমাদের রাখতে হবে অথ টু পয়েন্ট ও এর যে সিক্রেট কিটি ক্রিয়েট হয়েছিল ওই সিক্রেট কিটি তারপর সেট রিডাইরেক্ট ইউআরএলের ভিতর আমাদের রাখতে হবে আমরা যে সময় গুগল অথ টু পয়েন্ট ও অ্যাকাউন্টটি ক্রিয়েট করেছিলাম ওই অ্যাকাউন্টের মধ্যে যে রিডাইরেক্ট ইউআরএলটি দিয়েছিলাম ওই সেম ইউআরএলটি এখানে বসাতে হবে যেমন আমি এখানে কুনিয়াস গুগল লগ প্রজেক্টের ক্লায়েন্ট আইডিটি কপি করে নিলাম এবং ওই ক্লায়েন্ট আইডিটি এখানে এসে কনফিক ডট পিএসপি এর ভিতর ক্লায়েন্ট আইডি এর ভিতর রেখে দিলাম সেমভাবে সিক্রেট কি ফাংশনটির ভিতর আমি কুনিয়াস গুগল লগ ইন প্রজেক্টের সিক্রেট কিটি এনে বসিয়ে দিলাম সেট রিডাইরেক্ট ইউআরএলটি বসানোর জন্য আমাদের প্রথমে যেতে হবে আমাদের যে প্রজেক্টটি ক্রিয়েট করছি ওই প্রজেক্টের মধ্যে যেমন এখানে আমি আর এসে যদি এডিট অপশনের মধ্যে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পারবো যে একটি পেজ ওপেন হয়ে গেছে যা আমরা পূর্বে এখানে অথরাইজড রিডাইরেক্ট ইউআরএলটি দিয়েছিলাম 
তো ওই সেট রিডাইরেক্ট ইউআরএলটি এখান থেকে কপি করে আমরা আমাদের কনফিগ ডট পিএইচপি ফাইলের সেট রিডাইরেক্ট ইউআরএল ফাংশনের ভিতর বসাতে পারি বেসিক্যালি এই সেট রিডাইরেক্ট ইউআরএলটি হলো আমরা যে ইন্ডেক্স পেজের মধ্যে আমাদের লগ ইন বটনটি শো করাবো সেটির লোকেশন তার ইউআরএল তারপর আমাদের ইউজারের ইমেল অ্যাড্রেস এবং প্রোফাইলের ডিটেলস গেট করার জন্য অ্যাড স্কোপ নামে একটি ফাংশন নিয়ে নেবো যার ভিতর প্রথমে দিয়ে দেবো ইমেল অ্যাড্রেস এবং তার নিচে আবার অ্যাড স্কোপ নামে একটি ফাংশন নিয়ে তার ভিতর দিয়ে দেবো প্রোফাইল তো এখন আমাদের ইন্ডেক্স ডট পিএসপি ফাইলটির মধ্যে পিএসপির খুটকে রাখতে হবে যার মধ্যে আমরা ওই আমাদের গুগল ওয়েথ লগ ইন বটনকে অ্যাড করবো এবং তার মধ্যে ইউজারের যে লগ ইন করবে তার সম্পূর্ণ ডিটেলস শো করাবো তার জন্য আমি চলে গেলাম গিটাবের মধ্যে লগ ইন উইথ গুগলের যে প্রজেক্টটি আমরা আপলোড করেছিলাম ওই প্রজেক্টের ইন্ডেক্স ডট পিএসপি ফাইলের মধ্যে তার থেকে আমরা সম্পূর্ণ পিএসপির কোডটিকে কপি করে ইন্ডেক্স ডট পিএসপি এর এস টিম এল কোডের ঠিক উপরে রেখে দিলাম এখানে প্রথমে ইনক্লুড করা হয়েছে কনফিক ডট পিএসপি ফাইলকে তারপর ডলার লগ ইন আন্ডারস্কোর বটন নামে একটি ভেরিবল নেওয়া হয়েছে যার বেলো দেওয়া হয়েছে ব্ল্যাঙ্ক ডলার লগ ইন আন্ডারস্কোর বটন ভেরিয়েবলের পরে এখানে একটি ইফ স্টেটমেন্ট নেওয়া হয়েছে যার কন্ডিশন হিসাবে এখানে একটি ইস সেট ফাংশন ইউজ করা হয়েছে যে ফাংশনের ভিতর ডলার আন্ডারস্কোর গেট কোড নেওয়া হয়েছে ইউজার যখন ওয়েব পেজের মধ্যে থাকা লগ ইন উইথ গুগল অর সাইন আপ উইথ গুগল বটনের মধ্যে ক্লিক করে তখন ইউআরএলের মধ্যে একটি কোড ভেরিয়েবল সহ হয় আর যদি ওই কোড ভেরিয়েবলটি সহ হয় তখনই এই ইফ কন্ডিশনটি সাকসেস হবে এখন ডলার আন্ডারস্কোর গেট কোডের সাহায্যে একটি টোকেন ক্রিয়েট করা হলো যা রাখা হলো ডলার টোকেন ভেরিয়েবলের ভিতর এই ইফ কন্ডিশনটি যদি সাকসেস হয় তখন যেই ইউজার লগ ইন উইথ গুগল বটনের মধ্যে ক্লিক করেছে সে তার ইমেল আইডিকে সিলেক্ট করতে পারবে অর্থাৎ ইউজার যে ইমেল আইডির ইনফরমেশন দ্বারা এই ওয়েব পেজের মধ্যে নিজেকে লগ ইন অর সাইন আপ করাতে চাই তারপর এখানে যে ডলার ডাটা ভেরিয়েবলটি রয়েছে তার মধ্যে ইউজার যেই ইমেল অ্যাড্রেসটি সিলেক্ট করেছে ওই ইমেল অ্যাড্রেসের ডাটা স্টোর হয়ে যাবে অর্থাৎ গুগল যেই ডাটাগুলি ওয়াথ এপিআইয়ের দ্বারা শেয়ার করতে চাই ওই ডাটাগুলি এই ডাটা ভেরিয়েবলের মধ্যে স্টোর হয়ে যাবে যেমন এখানে ইফ নট এম টি ডলার ডাটা গিভেন নেম দ্বারা ইউজারের ফার্স্ট নেমকে স্টোর করা হয়েছে সেশন ভেরিয়েবলের ভিতর অর্থাৎ ইউজারের ফার্স্ট নেম যদি এম টি না হয় তখন সেটি একটি সেশন ভেরিয়েবলের মধ্যে স্টোর হবে সেমভাবে ইউজারের লাস্ট নেম যদি আর ফ্যামিলি নেম যদি এম টি না হয় তখন ইউজারের লাস্ট নেম একটি সেশন ভেরিয়েবলের মধ্যে স্টোর হবে সেমভাবে ইউজারের ইমেল অ্যাড্রেসকেও স্টোর করা হয়েছে একটি সেশন ভেরিয়েবলের ভিতর এবং এখানে ইউজারের জেন্ডারকে এবং প্রোফাইলকেও প্রিন্ট করা হয়েছে একটি একটি করে সেশন ভেরিয়েবলের ভিতর আমরা এখানে যে ভেরিয়েবলটি রাখতে চাই সেটিকে রাখতে পারি অথবা যে ভেরিয়েবলটি আমরা এখান থেকে রিমুভ করে দিতে চাই তাকে রিমুভ করে দিতে পারি যদি আমরা এই ভেরিয়েবলগুলোকে রিমুভ নাও করি তো আমরা যে ভেরিয়েবলটি প্রিন্ট করাবো সেগুলি শুধু শো হবে এই পিএসপি কোডের একদম শেষে একটি ইফ কন্ডিশন রাখা হলো যার কন্ডিশন হিসাবে দেওয়া হলো যদি অ্যাক্সেস টোকেনটি সেট না হয় অর্থাৎ অ্যাক্সেস টোকেনটি যদি সেট না হয় তখন একটি অ্যাঙ্কার টেক ক্রিয়েট হবে যার মধ্যে লগ ইন উইথ গুগল বটনটি থাকবে এখন আমরা ওয়েব পেজের কোন স্থানে এই লগ ইন উইথ গুগল বটনটিকে রাখতে চাই তা আমরা এস টিম এল কোডের ভিতর রাখবো যেমন আমরা এর আগে আইএমজি ট্যাগের সাহায্যে লগ ইন উইথ গুগল বটনটিকে রেখেছিলাম তো এখন আমরা এই পিএসপি কোডের মধ্যে যেই লগ ইন উইথ গুগল বটনটি ক্রিয়েট হচ্ছে সেটিকে এস টিম এল কোডের ভিতর সেম স্থানেই রাখবো তার জন্য আমি পিএসপিকে ওপেন এবং ক্লোজ করে নিলাম যার ভিতর একু দিয়ে ডলার লগ ইন আন্ডারস্কোর বটন ভেরিয়েবলটিকে রেখে দেব একটি ডিপ ট্যাগের ভিতর আপনাদের মনে রাখতে হবে যেহেতু আমরা পিএসপি কোডের ভিতর এস টিম এল কোডকে লিখছি তো আমরা যে ভেরিয়েবলটিকে প্রিন্ট করাবো তার সামনে এবং পিছনে ডট সিম্বল দিতে হবে তো এখন যদি আমরা আমাদের ওয়েব পেজটিকে রান করাই তাহলে দেখতে পারবো যে এখন ওয়েব পেজের মধ্যে যে লগ ইন উইথ গুগল বটনের ইমেজটি দেখা যাচ্ছিলো সেটি এখন আর দেখা যাবে না এখানে একটি অ্যাঙ্কার ট্যাগ চলে আসবে যার মধ্যে ট্যাক্স থাকবে লগ ইন উইথ গুগল যেহেতু আমরা এখানে লগ ইন উইথ গুগল বটনটির মধ্যে ইমেজকে ইউজ করিনি জাস্ট একটা ট্যাক্সটি ইউজ করেছি তাই এটি শুধু টেক্সটকেই শো করছে এবং আমরা যদি লগ ইন উইথ গুগল বটনের মধ্যে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পারবো যে আমাদের ইউআরটি অ্যাকাউন্ট ডট গুগল ডট কমের মধ্যে রিডাইরেক্ট হয়ে যাবে 
এবং আমরা যেই প্রজেক্টটি ক্রিয়েট করেছি অর্থাৎ অর্থাৎ কোডিং অ্যাক্স গুগল লগ ইন ওই প্রজেক্টটির মধ্যে কন্টিনিউ করার জন্য ইউজারকে তার সিস্টেমের মধ্যে যেই যেই ইমেল অ্যাড্রেসটি লগ ইন আছে ওই ইমেল অ্যাড্রেসগুলোর সাজেশন শো করবে অর্থাৎ ইউজার এই সিস্টেমের মধ্যে লগ ইন থাকা যে কোনো একটি ইমেল অ্যাড্রেসের ডাটা এই ওয়েব পেজের মধ্যে শেয়ার করতে পারবে এখন আমরা ক্রিয়েট করব ইউজার যখন লগ ইন বটনের মধ্যে ক্লিক করবে এবং তার ইমেল অ্যাড্রেস দ্বারা ওই ওয়েব পেজের মধ্যে নিজের ডাটাকে শেয়ার করবে তখন যাতে ওই ডাটাগুলো শো করে এবং ওই ইউজার যখন লগ আউট বটনের সাহায্যে ওই ওয়েব পেজ থেকে লগ আউট করে নেবে তখন যাতে সেখানে আবার পুনরায় লগ ইন উইথ গুগল বটনটি শো করে তার জন্য আমি এখানে কন্ডিশন হিসাবে দিয়ে দিলাম ইফ ডলার লগ ইন বটন ইজ গুল ইজ টু ব্ল্যাঙ্ক অর্থাৎ লগ ইন বটন যদি ব্ল্যাঙ্ক হয় তখন ইউজারের সম্পূর্ণ ডিটেলস শো করবে আর তা না হলে ওই লগ ইন উইথ গুগল বটনটি শো করবে তার জন্য আমি ইফ কন্ডিশনের ভিতর প্রথমে ইকু করে প্রিন্ট করে নিলাম একটি টেক্সট ওয়েলকাম ইউজার তারপর আমি প্রিন্ট করব ইউজারের ফার্স্ট নেম এবং লাস্ট নেম তার জন্য আমি একটি এস থ্রি ট্যাগের ভিতর প্রথমে ইউজারের ফার্স্ট নেম নিয়ে নিলাম এবং তারপর একটি ব্ল্যাঙ্ক দিয়ে ইউজারের লাস্ট নেম নিয়ে নিলাম তো আমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রতিটি পিএসপি ভেরিয়েবলের উভয় সাইডে একটি করে ডট দিতে হবে ইউজারের নেমের পরে আমরা এখানে প্রিন্ট করাব ইউজারের ইমেল অ্যাড্রেস তার জন্য আমি একটি এস থ্রি ট্যাগ নিয়ে তার ভিতর ইউজারের ইমেল অ্যাড্রেসকে প্রিন্ট করে নিলাম ইউজারের ইমেল অ্যাড্রেসের ইনফরমেশন প্রিন্ট হওয়ার সাথে সাথে যাতে এখানে একটি লগ আউট বটনও প্রিন্ট হয় তার জন্য আমি একটি এস থ্রি ট্যাগের ভিতর একটি অ্যাঙ্কা ট্যাগ নিয়ে নিলাম যার মধ্যে একটি লগ আউট বটন ক্রিয়েট করে নিলাম এবং এই লগ আউট বটনটির লোকেশন হিসেবে দিয়ে দিলাম লগ আউট ডট পিএইচপি এখন আমি লগ আউটের কোডকে লেখার জন্য একটি লগ আউট ডট পিএইচপি ফাইলকে ক্রিয়েট করে নিলাম যার ভিতর আমি প্রথমে ইনক্লুড করে নিলাম কনফিক ডট পিএইচপি ফাইলকে তারপর আমি সেশন আন্ডারস্কোর ডিস্ট্রয় ফাংশন দ্বারা সেশনকে ডিস্ট্রয় করে নিলাম তারপর হেডার দিয়ে এর লোকেশন দিয়ে দিলাম ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি অর্থাৎ ইউজার যখন লগ আউট বটনের মধ্যে ক্লিক করবে তখন ইউজার তার ওই ওয়েব পেজ থেকে লগ আউট হয়ে অর্থাৎ সেশনগুলি ডিস্ট্রয় হয়ে রিডাইরেক্ট করবে ইন্ডেক্স পেজের মধ্যে তো এখন যদি আমরা আমাদের ওয়েব পেজটিকে রান করাই এবং আমাদের যে লগ ইন উইথ গুগল বটনটি রয়েছে তার মধ্যে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পারবো যে এখন একটি পপ আপ বক্স উঠে এসেছে যার মধ্যে আমাদের এই সিস্টেমের মধ্যে যেই ইমেল অ্যাড্রেসগুলো লগ ছিল সেগুলো শো হচ্ছে তো আমি এই তিনটি ইমেল অ্যাড্রেস থেকে যে কোনো একটি ইমেল অ্যাড্রেসকে ক্লিক করে নিলাম অর্থাৎ সিলেক্ট করে নিলাম তাহলে দেখতে পারবো যে আমাদের এই ইমেল অ্যাড্রেসের টোটাল ইনফরমেশন আমরা যা যা প্রিন্ট করেছিলাম সেগুলি শো হচ্ছে এবং তার নিচে একটি লগ আউট বটনও শো হচ্ছে এখন আমি ইউজারের যে প্রোফাইল এমএসটি থাকে সেটিও প্রিন্ট করানোর জন্য আইএমজি ট্যাগ নিয়ে নিলাম যার এসআরসি অ্যাট্রিবিউটের ভিতর আমি সেশন ভেরিয়েবলের ভিতর যেই প্রোফাইল এমএসটি স্টোর করা ছিল সেটিকে এখানে রেখে দেব এবং আমরা গুগল উইথ লগ ইন বটনটিকে আমাদের লগ ইন উইথ গুগল টেক্সটের পরিবর্তে রাখার জন্য আমরা যেই লগ ইন বটনটি ক্রিয়েট করেছিলাম তার মধ্যে একটি ইমেজ টেক নিয়ে টেক্সটের জায়গায় ওই লগ ইন উইথ গুগল বটনটিকে অর্থাৎ জি লগ ইন ডট পিএনজি ফাইলটিকে রেখে দিব এখন যদি আমরা ওয়েব পেজটিকে রান করি তাহলে দেখতে পারবো যে এখন লগ ইন উইথ গুগল বটনের একটি প্রপার ভিউ শো হচ্ছে এখন যদি এই লগ ইন উইথ গুগল বটনটির মধ্যে ক্লিক করি আর সাইন আপ উইথ গুগল বটনটির মধ্যে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পারবো যে ওই পপ বক্সটি আবার উঠে এসেছে তার মধ্যে আমরা একটি ইমেল অ্যাড্রেসকে সিলেক্ট করে নিলাম অর ক্লিক করে দিলাম তাহলে দেখতে পারবো যে এখন আমাদের এই ইমেল অ্যাড্রেসের যা ডাটাগুলি ছিল সেগুলি শো হচ্ছে তার সাথে নিচে একটি লগ আউট বটনও শো হচ্ছে তো এখন আমরা যদি এই লগ আউট বটনটির মধ্যে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাবো পুনরায় এটি ইন্ডেক্স পেজের মধ্যে চলে এসেছে যার মধ্যে আমরা সাইন আপ উইথ গুগল বটনটি দেখতে পাচ্ছি তো বন্ধুরা আজকের এই লগ ইন উইথ গুগল বটন আর সাইন আপ উইথ গুগল বটনের ভিডিওতে এতটুকুই আশা করি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ধন্যবাদ সবাইকে